Սարել ձեզ հիրելի երեխաներ, ուրախ ենք, որ տանն եք, հետևում եք հեռուստադպրոց նախագծին։ Այսօր մենք կխոսենք Սասունցի դավիտ էպոսի մասին, զուկայրներ կանցկացնենք հայկական ժողովրդա� Երբ ասում ենք ստեղցվել է էպոսը 8-10 դարերում, մենք նկատի ունենք ոչ թե այն, որ էպոսը հորինվել է այս շամանակաշրջանում, այլ այն, որ հորինված դարերի ընթացքում, հազարամյակների ընթացքում հորինված տեղ� հաճանց տուն, ծուր, սասնած ծուր, ծուրը այս դեպքում նշանակում է խենթավուն, դիվահար, խելահեղ, կաչ, ջոջանց տուն նշանակում է հսկաների, ավակների տուն, և կաճանց տուն ծույց է տալիս, որ էպոսը, էպոսի հերոսներ Եպոսը պատմվում է հատվացներով և այս հատվացների միասնությունը կարուցում են ողորմիները, որոնք կրկնվում են յուրականչուր ճուհի վերջում։ Եպոսի չնայած այն պաստին, որ Եպոսը ստեղցվել է 8-10 դարերում, դարեր շարունակ Եպոսը ապրել է բանավոր և առաջին գրարումը կատարվել է կարեքին Սրվանստյանցի կողմից։ Երկրորդ գրարումը պատկանում է, երկրորդ գրարումը կատարվել է Մանուկ աբեհյանի կողմից։ Եվ 1939 նթվականին լույս է տեսել Սասունցի դավիտ էպոսի համահավակ տեկստը, որի նախաբանը գրել է մեծ հայագետ հովսեպ որբելին։ Հայկական ուրի ժղովուրդների առասպելական պատկերացումների և ուրի ժղովուրդների առասպելների հետ։ Ըրինակները շատ շատ են, բայց այսօր վադասին մենք կանդրադարնանք այս որինակներից ընդհամենը մի քանիսին։ Առաջին որինակը սա հերոսների ծնունդն է, հերոսները ծնվում են բնության այս կամային երևույթից։ Մեր դեպքում, Սասունցի դավի տեպոսի դեպքում, հերոսները ծնվում են ջրից, Սանասարն ու բաղդասարը ծնվում են ջրից։ Եվ ջուրը շարունակում է հովանավոր մնալ էպոսի բոլոր չյուղերում սկսած Սանասարից մինչև փոքր մհեր, երբ տկարանում են հերոսները, երբ թուլանում են նրանց ուժը, նրանք գալիս են ջրի մոտ, նրանք մտնում են ջրի մեջ, նրանք խմում են այս ջրից և վերագտնում են իրենց գերբնական ուժը։ Այսպիսի հատկությամբ է ոշտված անդեյը Պոսեիդոնի և գեյայի որդին է, և անպարտելի է, անհաղթահարելի է, որովհետև ամեն անգամ կրվելիս անդեյը գետնին դիպչելով, գետնից ստանում է, այսինքն իր մորից, իրեն ծնող մորից ստանում է ուժ, վերականգնում է, վերագտնում է իր ուժերը։ Եվ միայն հերոս հերակլեսներ, որ իմանում է այս կաղթնիք է մասին, և անդեին Երկրորդ ընդհանրությունը ամպրոպագոչ աստվածությունն է, հունական դիցաբանության մեջ ամպրոպագոչ աստվածություն է համարվում զևսը, գերագույն աստվածը հունական դիցաբանության մեջ, զևսի կերպարը մեր էպոսում իր մեջ կրում է սանասարը և սանասարից հետո զևսի երեկ հատկանիշները բաժանվում են սանասարի երեկ որդիների միջև։ Երկնքի տիրակալը սանասարի որդին մհերն է, ամպրոպա ձիկը, ամպրոպա գոչը սանասարի որդին ձենով ոհանն է և անձրևաբեր Հետաքրքիր է Սասունցի պարավի կերպարը, որը շատ հետաքրքի շատ ուրույն տեղ է գրավում Սասունցի դավիտ էպոսում։ Եպոսում նշում է, որ Սասունցի դավիտը եղել է մհերի մեծ մհերի սիրուհին և նույնիսկ 
իրախչիկը, պարավի աղջիկը, մհերի աղջիկն է, մհերից է ունեցել պարավ այս աղջկան։ Եվ այս պարավ է պոսում ունի կորեքի արդ։ Եվ երբ մսրցիները գալիս են, հարկանները գալիս են և տանում են, արևանգում են պարավի դստերը, պարավը շատ տխրում է։ Հունական դիցաբայության մեջ այս էպիզոտը, այս սյուժեն իր զուկահերն ունի Պերսևոն է եվ դեմետրայի կերպարներում, դեմետր են հունական դիցապայության բերկատվության աստվածուհին, բնության զարդոնքի աստվածուհին, ունի մի դուստր, պերսևոն է անունով, ում սիրահարվում է անդրաշխարի տիրակալ հադեսը և արևանգում է պերսևոն էին։ Դեմետրան խրովում է և պահվում է, թակնվում է մարդկանցից ու աստվացներից։ Եվ երբ դեմետր են թակնվում է, գալիս է ձմեր, բնությունը Հաջուր ծուկայերը հերոսների խոցելի տեղն է։ Հունական դիցաբայնթյան մեջ ամենագեղեցիք հերոսներից մեկ, ամենակատարյալ հերոսներից մեկը ակիլեսն է, բելև ստակավորի և թետիս աստվածուհով որդին։ թետիս աստվածուհին, որպիսի իր որդուն ակիլեսին շնորհի աստվածային անմահություն նրանդ հատախում է ստիկսի ջրերի մեջ։ Եվ ակիլեսի մարմինը ձերք է բերում անխոցելիություն։ Հոցելի է մինում միայն կրունկա, ակիլեսի կրունկա, որ ջուրը թատախելու ժամանակ բրնել էր մայրը, բրնել էր թետիս աստվածույին։ Եվ պատերազմի դաշտում այդպես է լինում է հակարակորդ է իմանալով ակիլեսի խոցելի տեղ, իմանալով, որ ակիլեսի միակ խոցելի տեղ ակիլեսի գարշապար անգնում են իրենց ուժը, անխոցելի են դարձնում իրենց մարմինը։ Եվ բանագիտության մեջ կա այսպիսի մի մոտեցում, այսպիսի մի բացատրություն, որ դավիտը խոցելի դարձավ անջրդեղ մնացած թևից։ Եպոսում մենք գիտենք, որ ամեն անգամ կրվի գնալուց առաջ, դավիտը բոլոր հերոսներ ամեն անգամ կրվի գնալուց առաջ կանչում են խաջ պատերազմի, որ աջ թևին է։ Սակայն մահից առաջ, երբ աչ թևի խաչ պատերազմին դարնում է հերոսի խոցելի տեղը, որ տեղից և խոցում է դավիտը և մահանում է, թունավոր նետով խոցում և մահանում է։ Հետաքրքիր է նաև հոր մահը որդու ձերքով, որ հանդիպում է համայրա բոլոր ժողովուրդների, � Հեկյատներում մենք հանդիպում ենք էպիզոդի, երբ արձիվը խոցվում է, արձիվը սպանվում է իրիսկ թևի պետուրից պատրաստված նետով։ Շատ տարածված է սյուժեն, որ կացին ներողություն կաղնին տապալվում է հենց այն կացնով, Հունական դիցաբանության մեջ աստվացների կորուստը նույնպես կատարվել է, իրականացվել է նույն սկզբունքով զևսը տապալեց իր հորը, քրոնոսին։ Դավիթը սպանվեց, դավիթը տապալվեց իրիսկ դստեր նետից, իրիսկ դստեր արցակաց նետից։ Եվ տարածված են նաև շղթայված հերոսի կերպարը, որին մենք հանդիպում ենք ինչպես մեր հնագույն վիպական պատմության մեջ, արտաշեսի և արտավազդի պատմության մեջ, հանդիպում ենք � գրականության մեջ արկա է ամիրանի մասին վիպական ստեղծագորության մեջ։ Հայոց հնագույն վիպական արտաշես և արտավազդ պատմության մեջ հետևյալ կերպ է այս դրվագը ներկայացվում։ Արտավազդը երբ տեսնում է, թե ինչպես է ժողովորդը կամովի զոհաբերում իրեն մահացող արկայի հետ, 
Դիմում է մահացող մահվան այջունում գտնվող հորը ասելով երբ դու գնացիր և երկիր ամենայինք հես հետ տարար ես ավերակների վրահում թակավոր եմ։ Եվ արտաշեսը վիրավորված իր որդու այս խոսքերից անիծում է որդուն, երբ հեծնեսին գնաս մասիսի ստորոտը որսի, թող կաչքերը կեզ բրնեն և կամեն մասիսի ժայրերին, այդպես է լինում է, հայրականանեցքը անդրդվելի է, այս հավատալիքը պահպանվում է մինչև այսօր էլ հայկական ժողորդական ազգագրության մեջ պահպանվում է հայկական հավատալիքներում։ Սասունցի դավիտ հեպոսում հոր և որդու մենամարդից հետո, դավթի և մհերի մենամարդից Հաջորդ էպիզոդը, որի մասին նշեցինք, սա ժայրերին գանվելու պատմությունն է, հունական դիցաբայության մեջ զևսը, զևսի հրամանով ժայերին է գանվում պրոմետևսը, վրացական դիցաբանության մեջ, վրաց հնագույն գրականության մեջ էպոսում ժայերին է գանվում ամիրանը և մեր էպոսում ժայերանում է, ժայերի մեջ պակվում է փոքր մհերը։ Եվ ամենը հատկանշական ժողորդական ստրծագործուններին այն է, որ ժողովորդը իր սիրելի հերոսին չի մահացնում, ժողովորդը իր սիրելի հերոսին չակերներում ասված դ Սա Սասունցի դավիտ էպոսի նկարազարդումներն են և աշխատանքը ներկայում ուս գտնվում է երևանում, Հայաստանի ազգային պատկերաս սրահում։ Այս գունապատկերը ներկայացնում է երվանդ կոչարի նկարազարդումը, Եվ անդրադարնալով լեզվի տեսության այսօր մենք ամպոպենք բարդ համադասական նախադայսություններ, այսօր մենք խոսենք բարդ համադասական նախադայսությունների կարուցվածքի մասին։ Բարդ համադասական նախադայսությունները � նախադայսթյունը բաղկացած է երկու կամ ավելի բաղադրիչներից, որոնց վրա կարող են հավելվել, կարող են ավելանալ նոր բաղադրիչներ, կամ համվել բաղադրիչներ։ Այս տեպքում նախադայսթյունները պահպանում են իմ աստը հավելելու կամ պակասեցնելու դեպքում։ Կարունը եկավ եղանակնաշճանապար տականում է, ծաղիքները բացվում են, թրջունները վերադարնում են տակ երկրներից։ Այս կարուցվածքը բաց կարուցվածք է, այստեղ նախադայսթյունները կրճատել, հանել նախադայսթյուններ, որինակ կարունը եկավ եղանակնաշճանապար տականում է, թրջունները վերադարնում էին տակ երկրներից, իշպես տեսնում եք կարուցվածքային արումով նախադայսթյունները ինքնուրույնություն Վերցնենք առաջին որինակը վասակյանք նրան շտապեցնում էին, իսկ վարթանանք չեզոքները կաշկանդում էին։ Այս նախադայսթյունը պակ կարուցվածքի համադասական նախադայսթյուն է և այս պակ կարուցվածքը որոշ արումով պայմանավորված է իսկ շախկապով։ Երկրորդ որինակը կամեց արենց կատերյան և բազում ուրիշ շատ պոետներ Առաջինի կազմության մեջ մտնում են երկու բաղադրիչներ, երկու համադաս նախադայսթյուններ, կա մեծ արենց կատերյան և բազում ուրիշ շատ պոետներ կան, այս դեպքոմ մենք կործունենք բաց կարուցվածքի հետ և երկրորդ բաղադրիչը, Սիրելի երեխաներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այս կանը, մնացեք տանը և հետևեք հեռուստադպրոց նախագծին։